Ahojte. Dnes vám poviem niečo o maľovaní stromov vápnom. Povieme si, prečo je to dôležité, čo na to potrebujeme a zhruba ako by to malo vyzerať. Keďže maľujeme vápnom, budeme potrebovať samotné vápno, ktoré je možné kúpiť v záhradkárstvách. Štvorkelové balenie vám vydrží zhruba na do 10 starších stromov. Ak máte mladšie stromy, ktoré majú hladké kmene, respektíve neporušenú kôru, namaľujte s tým oveľa viacej stromov. Je potrebné, aby ste mali aj rukavice a okuliare, aby vám to neprsklo do očí. Samozrejme, maliarský štetec. Je lepšie mať štetec s dlhšou rukoveťou, tak sa ušpiníte minimálne. Je dobre použiť ešte ďalšie vedierko, keďže vápno zabera skoro celý objem vedierka, v ktorom ho kúpite. Je potrebné pridať vodu, aj keď na obale je napísané, že je pripravené na použitie. Hlavne pri starších stromoch je potrebné pridať vodu, aby sa tu vápno dostalo do všetkých špár. Vápno dôkladne vytlačíme zo sačku. Následne pridáme vodu a dôkladne premiešame. Je lepšie, keď zmes vápna vody je trošku redšia ako hustejšia, bude sa vám potom ľahšie maľovať. Nie je problém urobiť dve vrstvy, ak je to potrebné. Robí sa to kvôli tomu, že hlavne v mesiacoch ako je február, márec, keď už začínajú byť teplé dni, ale v noci je stále mraz, tak tá strana, na ktorú svieti slnko, popráska. A je to kvôli tomu, že cez deň sa kmeň nahreje, zväčší sa prietok miazky a v noci zamrzne a popráska. Čiže ak by sme to maľovanie robili čisto iba kvôli tomu, pravdepodobne by stačila hociaká bielá farba, aby odražala slnečné lúče. No, snažíme sa používať chemicky nezávadné veci, tak maľuje sa s vápnom. Vápno má ďalšiu vlastnosť, že je dezinfekčné a vlastne dezinfikuje tú kôru voči škodcom. Takže ak ste nestihli namaľovať v jeseni alebo niekedy v januári, februári, stále to môžete urobiť. Minimálne tú kôru dezinfikujete a znižujete množstvo škodcov. Ak sa vám chce, tak je možné kmej najprv očistiť nejakou drôtenou kefou, ale myslím, že to nie je potrebné, keďže vápno je samo seb dezinfekčné a aj to, čo tam ostane, bude dezinfikované. Takže si myslím, že až také potrebné to nie je. Snažíme sa pretrieť celý kmeň, vrátane nejakých špár alebo prasklín. Teraz môžete vidieť dôvod, prečo vlastne je potrebné maľovať s vápnom. Strana, kde dopadajú slnečné lúče, je výrazne viacej popraskaná ako tá druhá strana. Zhruba tak by to mohlo vyzerať po namaľovaní kmeňov. Nie je definovaná žiadna výška, do ktorej by ste to mali maľovať, takže zhruba takto. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ďakujem za pozretie a majte sa pekne.